on établit une bande sonore en premier. Et ensuite, lorsque la bande sonore est faite, on commence à mettre différents types de produits au travers de euh, la bande sonore euh, sur un logiciel. Donc, une ligne de temps qui s'établit dans le logiciel. Et là, on vient mettre des, euh, ce qu'on appelle des cues de mise à feu ou des signaux de mise à feu. Donc, la console, elle ne sait pas nécessairement c'est quoi le produit qu'il y a à l'autre bout. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle doit envoyer un certain voltage électrique à une adresse sur le terrain. Et ce voltage-là va faire en sorte que ça va allumer le détonateur et faire partir le, le produit. Donc, on doit juste, sur le programme, dire à quel moment on peut faire le départ et à quelle adresse on veut envoyer le, le signal de mise à feu. Les soirs de feu, de la manière que ça, ça se produit, c'est vraiment une console de mise à feu ou des consoles de mise à feu. On fait « play » et ça part. On n'a pas à intervenir normalement. Déjà, en général, 10 ou 15 minutes avant le feu, c'est déjà parti, avant le début du feu. Mais par contre, il faut toujours surveiller. Toujours, 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 parce qu'on peut intervenir, on peut arrêter le feu à tout moment, faire des correctifs, euh, canceller certaines parties ou certains euh, produits qui peuvent être dangereux. On va les canceller à ce moment-là pendant le feu. Euh, il peut y avoir des courts-circuits, des problèmes électriques, toutes sortes de choses. Donc, on doit être très attentif et suivre les consoles de mise à feu pendant tout le feu euh, pour être sûr de pouvoir intervenir en cas de problème euh, en tout temps.